¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos domingo 30 de julio, el último domingo del mes y ya empezamos el mes más bonito del año y la cuesta abajo hacia la Navidad. Ustedes dirán, pero si falta mucho, sí, pero cada vez los grandes almacenes nos ponen los, las bolitas, las guirnaldas y los arbolitos antes, así que no es de extrañar que después de las elecciones, y espero que las respeten, veamos las guirnaldas y Santa Claus pululando por los almacenes. Bienvenidos en este domingo final de julio. Bienvenida a toda la audiencia de Con Criterio a este domingo, el último de julio, y bienvenidos ya a esa época navideña, como nos dice Pedro Trujillo, hoy agosto, sí, es el mes en que los grandes almacenes pues ya empiezan a anunciar y avanzarse hacia la Navidad, pero nosotros no lo haremos tanto, paso a paso, que mire, todavía tenemos que cruzar el 20 de, de agosto y esta será una semana muy interesante. Por supuesto, vamos a revisar los últimos eventos que, que siguieron del último día que nos vimos, el pasado domingo, hasta acá, cómo le medimos el pulso a esas elecciones y esta semana que no será menos intensa la llegada del secretario general de la OEA anunciada para mañana, pero también la primera encuesta de cara a la segunda vuelta electoral que se publicará el martes. Bienvenidos. Televidentes con criterio, díganle a Pedro y a Claudia que dejen de comer ansias, por favor, que nos permitan por lo menos pasar la primera vuelta electoral. El cumpleaños de Pedro, que es a mediados de agosto, y por eso él siempre está diciendo que agosto es el mes más bonito del año. Y luego que lleguemos siquiera al 15 de septiembre, ya después, si quieren, arranquen con la Navidad, pero que no coman demasiadas ansias. Bienvenidos a todos a este programa de televisión con criterio. Estamos muy contentos de, de poder discutir con ustedes y, y frente a ustedes, los hechos más relevantes que ocurren en nuestro país. Por supuesto, todos concentrados en ese boletaje, en esa segunda vuelta electoral que se disputa entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien entre los candidatos fue quien quedó en primer lugar en la primera vuelta, y entre Bernardo Arevalo del partido Semilla, quien quedó en segundo lugar de los candidatos. Ya todos sabemos que el voto nulo terminó siendo la opción más votada el pasado, el pasado 25 de junio. Muy bien, una de las recopilaciones de las noticias que tenemos se refiere a la detención por parte de la Fiscalía Colombiana del hijo del presidente de Colombia, eh, Nicolás, creo que se llama, espero que no me, no me falle la memoria, Nicolás Petro. No, no te falla, no te falla, es el nombre correcto, Así es, Nicolás por Petro. lavado de dinero, eh, la Fiscalía lo señala de haber recibido dinero, posiblemente del narcotráfico, y, y bueno, haber incluso podido incidir en la campaña. El presidente de Colombia se ha mostrado muy, muy alejado del tema en el sentido de que ha manifestado el respeto por la investigación y que lo que tenga que salir, pues salga. Ese es el punto de quiebre después del escándalo que por motivos parecidos tuvo con el embajador de Colombia en Venezuela y con su propia secretaria de confianza de la presidencia. ¿Qué, qué opinión les merece, jóvenes? Bueno, a mí me parece un, un hecho con, con pocos precedentes en general, pero en Guatemala tenemos uno. El expresidente Jimmy Morales, que fue tan severamente castigado por el electorado el 25 de junio, él también hizo comparecer a su hijo acusado eh, frente a tribunales, acusado por haber participado en el uso de facturas falsas. ¿Recuerdan ustedes ese incidente en el que tanto el hermano del presidente como el hijo del presidente le proveyeron de facturas a una señora que estaba haciendo un negocio con el registro de la propiedad en la época de la gran corrupción del partido patriota? El presidente Morales inicialmente hizo que su hijo se presentara, pero luego cuando la juez ordenó que se enderezara cargos en contra de, del hijo y del hermano, el presidente se convirtió en un furibundo enemigo de, de la fiscalía, que en aquella época con Tel Maldana al frente, y también de, de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Colombia estamos viendo algo que a mí me parece sorprendente. El presidente Petro ha salido a decir que lamenta muchísimo lo que le está ocurriendo a su hijo, pero que nadie puede encontrarse por encima de la ley y él tendrá que pagar, pues enfrentar la responsabilidad por lo que ha hecho. Ha sido su ex esposa la que le ha denunciado y ha sido una revista colombiana bastante crítica y opositora al presidente, al presidente Petro, la revista Semana, la que ha tenido pues la valentía de sacar adelante todas estas, todas estas acusaciones en contra del hijo del presidente Petro. Pero hoy que se ha producido, perdón, ayer que se ha producido la captura y que se ha dado a conocer el hecho, han surgido por supuesto comparaciones. Colombia es un país que no es muy distinto a Guatemala. 
Y, por ejemplo, muchos columnistas han sacado, dos columnistas han sacado a, a relucir el día de hoy que, que esto ya se ha producido también en el caso del presidente Duque y del presidente Uribe y que en ambos casos ellos protegieron a sus familiares e incluso dirigieron procedimientos en contra de los operadores de justicia que se atrevían a investigarlos y a acusarlos. Miren, eh, que la verdad es que es una difícil prueba no solo para los sistemas de justicia, sino también para las democracias, las familias de los presidentes. Y cuando las familias de los presidentes incurren o cruzan la línea que está marcada por la ley, ¿cuál es la, la respuesta que se puede dar desde un sistema legal que sea maduro? Pero sobre todo desde una sociedad. Imaginen cuando yo hablo de un sistema legal y maduro, me refiero a que si eh, los ciudadanos van a medir el efecto de la justicia en términos de hay cárcel o no hay cárcel, hay medida sustitutiva o no hay medida sustitutiva. Son esas pequeñas pruebas en que el sistema de justicia tiene que mostrar su madurez y su independencia para fallar consecuentemente respecto del caso y no respecto del hijo del presidente, porque las críticas surgen si, por ejemplo, hay una medida sustitutiva y, el hijo, eh, y es el hijo del presidente, pero si no la hay, también porque es el hijo del presidente, no lo sé, son balanzas que se someten en esos procesos que eh, espero que cuenten con cobertura amplia de la prensa colombiana y de la prensa internacional porque esos ejercicios de transparencia los hacen más viables. Eh, de cualquier manera me quiero referir a las declaraciones que ha dado la ex esposa de eh, Nicolás Petro y uno se da cuenta que tan parecida eh, resulta Colombia con Guatemala que... Ella desencadena una serie de entregas supuestas que han de ser probadas de dinero para la campaña de, de, de Gustavo Petro. Dinero que ella afirma nunca llegó y nunca se canalizó para esa campaña electoral. Pero no sé, Pedro y Juan Luis, si notaron ustedes que también había negociación de plazas supuestas en, en la administración, una vez que Gustavo Petro ganó las elecciones, de acuerdo con las declaraciones de su ex nuera, eh, pues empieza también a, a colocar eh, puestos, empieza a colocar puntos que le iban a ser otorgados al, al hijo de, de, de Gustavo Petro en el Ministerio de Gobernación. Eh, por supuesto, esto habrá de ser probado, pero lo que pensaba es cómo, eh, cómo en la democracia las campañas electorales sirven como un bolsón para captar fondos en donde no existen los controles y que terminan enriqueciendo a terceras personas, pero también cómo el Estado se puede convertir en una puerta y en una oportunidad para aquellos que toman el poder y entonces empiezan a negociar, no exclusivamente con dinero de campaña, sino con los puestos en la administración pública. En eso también resulta muy parecida Colombia con Guatemala. Muy bien, el hermano, por cierto, también está investigado por la Fiscalía, el hermano del señor Petro, por el mismo motivo. Eh, en, en el ámbito nacional, Mario Rojas, que ustedes dirán quién es, pues fue el primer ministro de Ambiente y Recursos Naturales de este gobierno. Eh, se quiso presentar como parlamentario centroamericano y mire usted por dónde el certificado de antecedentes penales que presentó estaba falsificado. Bueno pues ha sido, ha sido condenado, a, aceptándolo él, ¿verdad? O sea, ha habido una aceptación de cargos a un año y fracción de prisión y a un dinero más o menos en torno a los 18.000 que sale de resarcimiento. Esa manía de falsificar papeles que vemos por doquier y en este caso pues lo vemos con un exministro, un futuro parlamentario, afortunadamente no fue reelegido. Pero mira, ¿cómo, por, qué, ¿por qué funcionaron acá todos los mecanismos de control? Y no funcionaron, por ejemplo, con los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿A, a bueno, funcionaron, ahí funcionaron y se dieron cuenta que era falso. No, decir? no, no, me refiero a la sanción y a prevenir ah. de la administración pública a personas que falsean datos y, y de tal manera que se cuelan en los puestos. De que funcionó, funcionó. Y funcionó gracias a que la Universidad eh, Da Vinci incluso denunció a los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral de falsificar las actas para acreditarse títulos que no poseían, subir en sus punteos de las comisiones de postulación y finalmente ser electos por el Congreso de la República. ¿Qué funcionó en el caso de Mario Rojas que no funcionó en el caso de los dos magistrados de la, del Tribunal Supremo Electoral? Esa es la pregunta que tenemos que hacer acá. 
Muy bien, don Juan Luis. Bueno, tampoco funcionó en el caso de, de la Fiscal Consuelo General, Porras, que, sí. que igualmente utilizó la tesis de otra persona para acreditar un, un grado académico que realmente no, no merece. Miren, vamos a ir a la, a la pausa comercial en este momento, que en realidad es una pausa electoral a estas alturas del año en, en Con Criterio TV. Y vamos a volver para discutir de cuál es la situación que se está viviendo Justamente ahora, cuando el Ministerio Público ha decidido requerir información sobre los digitadores de los datos de los resultados del 25 de junio. Ya venimos. Buenas noches, bienvenido. Vamos a hablar de menopausia con un ginecólogo, el doctor Adrián Valdés Sea. Doctor, buenas noches, ¿cómo estamos? Encantado de saludarles, muy buenas noches. Mire, ¿usted cree por los pacientes o las pacientes que usted ve que realmente hay una conciencia tanto de ella como del entorno, esposo, hijo, de lo que representa la menopausia en la mujer? No. Lamentablemente, eh, en Guatemala y en casi todos los países latinoamericanos eh, no tenemos conciencia acerca de la gravedad de la enfermedad, que más que enfermedad es un proceso fisiológico con la ausencia ya de hormona estrogénica en la sangre de la mujer, periodo que se presenta eh, luego de los 45 a 55 años de edad. La mujer eh, se siente con algún grado de eh, aislamiento porque no encuentra ni en los servicios de salud públicos, ni en la familia, ni en las amistades, apoyo para sobrellevar eh, los síntomas que tiene la enfermedad. Mire, y, y normalmente la mujer se suele presentar sola, vamos a decirlo así, o, o con otras amigas a estas cuestiones, eh, eh, ¿sale de la ecuación, por ejemplo, maridos, hijos, entorno, que creo que son importantes, ¿verdad? Generalmente la mujer llega a consulta ginecológica por otro tipo de enfermedad. Durante la entrevista ginecológica y durante eh, los exámenes ginecológicos, uno eh, inquiere sobre síntomas que la paciente pueda tener, como calores, sofocos, incendios, resequedad de la piel, resequedad vaginal, dolor al tener relaciones sexuales. Eh, bueno, una serie de preguntas que uno debe eh, de ejercer con la paciente y uno se da cuenta que la mujer realmente no tiene eh, conciencia de que está en el periodo que es fisiológico en el cual se presentan todos estos síntomas. La menopausia es considerada un tabú para las sociedades latinoamericanas porque eh, tenemos todavía aquel criterio machista de que la mujer tiene que resistir y aguantar con los síntomas propios de su sexo. Mire, en 30 segundos, porque estamos en tiempo, ¿algún remedio que usted crea o algún consejo para eh, superar esta etapa? Sí, la mujer puede obtener la ayuda de su ginecólogo tanto con tratamientos hormonales, específicamente el uso de estrógenos o bien de suplementos con fitoestrógenos que son de origen vegetal que le ayudarán a quitar to toda esta sintomatología. Muy bien, doctor Valdés, muchísimas gracias, muy amable y muy feliz noche y agradecido. Como A le ustedes, digo, por sus muchísimas cosas. gracias por eh, la entrevista.